গত পাটে বলেছিলাম যে প্রথম অধ্যায়ে ছয়টা প্রশ্ন পড়ব কিন্তু একটা পাঠের ভেতর ছয়টা প্রশ্ন দিলেও ভিডিও অনেক বড় হয়ে যায় যার কারণে প্রথম অধ্যায়ের চারটা পাঠ করব যাতে ভিডিও ছোটো ছোটো হয় তো আজকে সেকেন্ড পাঠ তো আজকে দুইটা প্রশ্ন করব যে প্রশ্নগুলো হচ্ছে তো তিন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে অগ্রাধিকার পছন্দ তত্ত্বের ভিত্তিতে দুর্বল ও সবল শতসিত ধারণা ব্যাখ্যা করো তো সমাধানের জন্য আমাদের প্রথমে জানতে হবে অগ্রাধিকার পছন্দ তত্ত্ব কি তো অগ্রাধিকার পছন্দ তত্ত্ব বলতে বাজারে দ্রব ক্রয়ের সময় ভোক্তার আচরণের ওপর ভিত্তি করে অগ্রাধিকার পছন্দ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় অগ্রাধিকার পছন্দ তত্ত্ব বিশ্লেষণের দুটি অন্যতম শতসিদ্ধ হচ্ছে এক দুর্বল শতসিদ্ধ দুই সবল শতসিদ্ধ তো দুর্বল শতসিদ্ধ এবং সবল শতসিদ্ধ ধারণা ব্যাখ্যা করা হলো নিচে চিত্র সহকারে তো প্রথমে দুর্বল শতসিদ্ধ দুর্বল শতসিদ্ধ ভোক্তা কোনো এক সময় এক্স ইনভার্স গুচ্ছ ক্রয়ের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এক্স নট গুচ্ছ যদি ক্রয় করে তাহলে যে কোনো সময় এক্স নট গুচ্ছ পাওয়া গেলে সে আর কখনোই এক্স ইনভার্স গুচ্ছ ক্রয় করবে না যদি এক্স নট কেটাতেন এক্স ইনভার্স হয় তখন এক্স ইনভার্স কেটাতেন এক্স নট হবে না এই শতসিদ্ধকে দুর্বল শতসিদ্ধ বলে বিষয়টা নিচের চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো মূল বিন্দু ও এক্স এক্স রেখায় বি বি ওয়ান ওয়াই রেখায় এ এ ওয়ান এক্স ড্রব্য ওয়াই দ্রব্য যে কোনো বিন্দু এক্স ইনভার্স এক্স নট চিত্রের ব্যাখ্যা চিত্রে লম্ব অক্ষে ওয়াই দ্রব্য এবং ভূমি অক্ষে এক্স দ্রব্য বিবেচনা করা হয়েছে আর মনে করি এ ওয়ান এবং বি ওয়ান প্রাথমিক বাজেট রেখা এবং এ বি পরিবর্তিত বাজেট রেখা এ অবস্থায় এক্স নট এবং এক্স ইনভার্স গুচ্ছ ক্রয় করা যায় কিন্তু ভোগকারী এক্স ইনভার্স এর তুলনায় এক্স নট গুচ্ছ পছন্দ করবে কারণ কম খরচ সম্পূর্ণ এক্স এক্স ইনভার্সের তুলনায় বেশি ব্যয় সম্পূর্ণ এক্স নট ক্রয় করার সামর্থ্য তার রয়েছে আবার ধরি প্রাথমিক বাজেট রেখা এ বি এবং পরিবর্তিত বাজেট রেখা এ ওয়ান বি ওয়ান এই বাজেট রেখার ওপর এক্স ইনভার্স গুচ্ছ ক্রয় করা যায় কিন্তু এক্স নট গুচ্ছটি এ বি বাজেট রেখার বাইরে অবস্থানে করায় তা ক্রয়ের সামর্থ্যের মধ্যে পড়ে না ফলে ভোগকারী এ পদ্ধতিতে এক্স নট এর তুলনায় এক্স ইনভার্স গুচ্ছ পছন্দ করবে সুতরাং অগ্রাধিকার পছন্দ তত্ত্বে বলা হয় যে নির্দিষ্ট বাজেটের প্রেক্ষিতে ভোক্তার দ্রব্যগুলো একটি গুচ্ছের প্রতি তার পছন্দ ব্যক্ত করে এবং একই সঙ্গে অর্জনযোগ্য অঞ্চলের অন্যান্য গুচ্ছকে বাতিল করে সমবায় বা কম ব্যয় সম্পূর্ণ গুচ্ছকে বাতিল করে ভোক্তা যখন একটি নির্দিষ্ট গুচ্ছকে পছন্দনীয় বলে দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করে তখন সে তো পছন্দনীয় গুচ্ছকে অগ্রাধিকার পছন্দ গুচ্ছ বলে এবং বাতিল যোগ্য অন্যান্য গুচ্ছকে 
রিভেলুটেড ইনফ্রিয়র বলে দুর্বল শতশিতে বলা হয় যে একটি গুচ্ছের তুলনায় অপর যে গুচ্ছ রিভেলেট ইনফিরিয়র বলে একবার যা ঘোষ ঘোষিত হলো সেই ইনফিরিয়র গুচ্ছ কখনোই পিফারেট গুচ্ছ হতে পারে না এরপর আসি সবল শতসিদ্ধ উলবিন্দু হচ্ছে ও এটা হচ্ছে এক্স রেখা এক্স রেখা আর এটা হচ্ছে ওয়াই রেখা ওয়াই রেখাতে আছে এ এ ওয়ান এ টু আর এক্স রেখাতে রেখাতে আসছে বি বি ওয়ান বি টু আর এ রেখার বিন্দুতে হচ্ছে এক্স নট আর জয়েন্টের এখানে এ বি রেখা যেখানে সেট করেছে এখানে হচ্ছে এক্স ইনভার্স এ ওয়ান এ টু রেখা যেখানে সেট করেছে এখানে হচ্ছে এক্স টু আর এ বি রেখা যে কোনো একটা বিন্দুতে এক্স থ্রি এই হলো চিত্র এক্স দ্রব্য দ্রব্য চিত্র হচ্ছে সবল সত্য সিদ্ধ তারপরে চিত্রের ব্যাখ্যা লিখতে হবে ব্যাখ্যাটা আমি বলে দেই লম্বকে আছে ওয়াই দ্রব্য এবং ভূমি অক্ষে আছে এক্স দ্রব্য এ বি এ বি রেখা এ ওয়ান বি ওয়ান রেখা এ টু বি টু রেখাকে পাঁচের রেখা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে যেখানে দাম গুচ্ছ যথাক্রমে পি নট পি ওয়ান পি টু ব্যাখ্যা এটুকু লিখলে হবে না ব্যাখ্যা যেগুলো বলতেছি এগুলো পুরোই লিখতে হবে এটা জাস্ট বোঝানোর জন্য বলতেছি এ বি এ বি বাজেট এ বি বাজেট রেখা অনুসারে পি নট এক্স নট গেটার দেন ইকুয়েল পি নট এক্স ইনভার্স যেখানে এক্স নট গেটার দেন এক্স ইনভার্স এ ওয়ান বি ওয়ান বাজেট রে বাজেট রেখায় বাজেট রেখা অনুসারে পি ওয়ান এক্স ইনভার্স গেটার দেন ইকুয়েল পি ওয়ান এক্স টু যেখানে এক্স ইনভার্স গেটার দেন এক্স টু আবারও এ টু বি টু বাজেট রেখা অনুসারে পি টু এক্স টু গেটার দেন ইকুয়েল পি টু এক্স থ্রি যেখানে এক্স টু গেটার দেন এক্স থ্রি সুতরাং এখান থেকে দেখা যায় যে এক্স নট গেটার দেন এক্স ইনভার্স কমা এক্স ইনভার্স গেটার দেন এক্স এস এক্স টু কমা এক্স টু গেটার দেন এক্স থ্রি এই নিয়ম অনুসারে লেখা যায় এক্স নট গেটার দেন এক্স ইনভার্স গেটার দেন এক্স টু গেটার দেন এক্স থ্রি এক্স নট এক্স ইনভার্সের চেয়ে বড় আবার এক্স ইনভার্স এক্স টুর থেকে বড় আবার এক্স টু এক্স থ্রির থেকে বড়
এটাই বোঝানো হচ্ছে এখানে এই প্রক্রিয়ায় অবস্থান নির্ণয় করে সবল সত্যসিদ্ধ কার্যকর করা হয় তারপরে সেই চার নম্বর প্রশ্ন চার নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে বাজেট রেখা কি বাজেট রেখার ঢাল দুটি দ্রব্যের দামের অনুপাতে সমান বাজেট রেখা হলো এমন একটি রেখা যার প্রতিটি বিন্দুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে দুটি দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয়ের সংমিশ্রণ প্রকাশ করে প্রশ্নের তৃতীয় অংশে আছে বাজেট রেখার ঢাল দুটি দ্রব্যের দামের অনুপাত অনুপাতের সমান তো বাজেট রেখার ঢাল নির্ণয় করি তো বাজেট রেখার সমীকরণ ও এর ঢাল নির্ণয় মনে করি ভোক্তা এক্স ওয়ান ও এক্স টু দ্রব্য ক্রয় করার জন্য এম পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করবে এক্ষেত্রে যদি এক্স ওয়ান ও এক্স টু দ্রব্যের বাজার দাম যথাক্রমে পি ওয়ান ও পি টু হয় তাহলে ভোক্তার বাজেট সমীকরণ হবে এম ইকুয়েল পি ওয়ান এক্স ওয়ান প্লাস পি টু এক্স টু দান পাশের অংশকে পা পাশে নিয়ে আসলে যেটা হয় মাইনাস তো এখানে এম হচ্ছে নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক আয় আর পি ওয়ান হচ্ছে এক্স ওয়ান দ্রব্যের একক প্রতি দাম আর এক্স ওয়ান হচ্ছে এক্স ওয়ান দ্রব্যের একক পরিমাণ পি টু হচ্ছে এক্স টু দ্রব্যের একক প্রতি দাম এক্স টু হচ্ছে এক্স টু দ্রব্যের একক পরিমাণ এখন বাজেট সমীকরণকে অন্তরীকরণ করলে বাজেট সমীকরণের ঢাল পাওয়া যাবে সমীকরণ এম ইকুয়েল পি ওয়ান এক্স ওয়ান প্লাস পি টু এক্স টু বা পি টু এক্স টু ইকুয়েল এম মাইনাস পি ওয়ান এক্স ওয়ান বা এক্স টু ইকুয়েল এম ওয়ান পি ওয়ান এক্স ওয়ান আসবে তো এক্স টু ইকুয়েল এম পি টু মাইনাস পি ওয়ান টু এক্স ওয়ান অতএব বাজেট সমীকরণের ঢাল হবে ডি এক্স টু ভাগ ডি এক্স ওয়ান ইকুয়েল মাইনাস পি ওয়ান ভাগ পি টু তো পরিশেষে বলা যায় বাজেট সমীকরণের ঢাল হলো দুটি দ্রব্যের বাজার দামের ঋণাত্মক অনুপাত ঢাল ঋণাত্মক হওয়ার কারণে বাজেট রেখাটি দান দিকে নিম্নগামী হয় এই প্রশ্নটা যদি গভীরভাগে আসে তাহলে বাজেট রেখা কি এ বিষয়টা আর একটু বড় করে লিখতে হবে না স্যার এতটুকু লিখলে নাম্বার কম দিবে এটা শুধু বোঝানোর জন্য লেখা হয়েছে আর রেখা ঢাল দুটি দ্রব্যের দামের অনুপাতের সমান এটা এটুকুই হবে প্রায় আর শেষে যে দুই তিন লাইন বললাম ওই দুই তিন লাইন লিখে দিলে হয়ে যাবে এই ছিল আজকের মতো বাই বাই